hello students uh, hope all of you are well hmm. uh, just i have uh, told earlier that uh, i have provided one video lecture about the ordinary differential equation now i am providing you the second video lecture for the ordinary differential equation in the first video lecture uh, we have uh, learned how uh, um, a differential equation uh, is said to be an exact differential equation uh, what are the general solutions particular solutions and singular solutions and if a differential equation is exact that is the first order first degree differential equation is exact then how we can find out the solutions of the exact differential equation okay so before uh, we start with the uh, lecture 2 i want to say that uh, if you uh, still haven't subscribed my channel uh, then uh, subscribe my channel because uh, i am making this video only for you guys and uh, also uh, obviously if you like the video then share it with all of your friends now uh, so uh, chalo hum log start karte hain hamara lecture number 2 so pehle hum log uh, pichle wale class mein maine clearly tum logo ko kaha hai ki agar differential equation exact hai to hum log usko kaise pehchanenge aur kaise uska solution nikalte hain तो समझ लो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारे पास दिया हुआ रहेगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हर वक्त एग्जैक्ट ही होगा ठीक है तो वो नॉन एग्जैक्ट भी हो सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का वहाँ पे डेल एम डेल वाई और डेल एम डेल एक्स ये दोनों सेम आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है डेल एम डेल एक्स डेल एम डेल वाई इट मे बी डेल एम डेल वाई माइनस डेल एम डेल एक्स मे बी डिफरेंट ओके तो अगर ये डिफरेंट हो रहा है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाता है दैट विल बी ए नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ना What is an integrating factor? The most important thing uh, about this uh, topic is nothing but the integrating factor. So, what is an integrating factor? Uh, if a differential equation is a non-exact differential equation, then we can multiply the differential equation by some suitable factor, and that factor makes the differential equation from non-exact to its exact form, and that suitable factor is known as a इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं एक फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से क्या हो रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है तो वो जो फैक्टर से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करने करेंगे और उसको एग्जैक्ट बनाएंगे तो वो एक फैक्टर को हम लोग कहते हैं कि वो क्या हो रहा है एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो रहा है ठीक है तो अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बारे में पहले एक बात समझ लो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन एग्जैक्ट है उसको कोई भी फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करके उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं कोई भी नहीं इसका मतलब कोई भी का मतलब ये है कि एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए बहुत सारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रेजेंट रह सकता है it is not necessary that for a non exact differential equation there will be a unique integrating factor it may be there will be several integrating factor present but among all those integrating factors we have to find out just one factor okay so to find out just one factor there are several rules that we have to learn in this topic basically there are five rules and we have to go through all these five rules sequentially how to find out an integrating factor of a non exact differential equation okay so if m dx plus n dy equal to 0 is a non exact differential equation then first of all we will find out del m del y and del n del x because del m del y and del n del x are not equal so it automatically becomes a non exact differential equation after making it non exact uh, we will take the difference of these two term del m del y minus del n del x abhi iske baad kya karna hai 1 by n dy ke sath jo term hai n term isse hum log isko kya karenge multiply karenge multiply karne ke baad hum log dikhenge ke ye jo term aa raha hai wo term kya ho raha hai only x ke form mein aayega iska matlab 1 by n into del m del y minus del n del x that will be a function of x only if it is a function of x only then our required integrating factor will be e to the power integration of fx dx okay so uh, 
डेल एम डेल वाई माइनस डेल एन डेल एक्स निकालेंगे एन से इसको डिवाइड करेंगे या फिर कह सकते हैं वन बाई एन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे करने के बाद ये टर्म पूरा ही एक्स के ऊपर डिपेंड करके आएगा वहाँ पे कुछ भी वाई नहीं रहेगा अगर वाई नहीं रहता है तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स तो हम लोग चले आते हैं एक प्रॉब्लम पे तो समझ लो एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर वन बाई एक्स क्यूब डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू जीरो सो हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से ठीक है तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से अगर इसको कंपेयर करेंगे तो वो आ जाता है एम इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर वन बाई एक्स क्यू एन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यू वाई एक्स स्क्वायर वाई सो हम लोग क्या करेंगे उसके बाद एम आ गया ये हमारा एन आ गया ये हमारा ठीक है तो यहाँ पे एम के जगह पे ई टू दी पावर माइनस वन बाई एक्स क्यूब लिखा हुआ है एक ये मेरा एक स्टूडेंट का कॉपी है तो वो गलती से ये इसको लिख दिया है ठीक है तो अच्छी तरीके से तुम लोग देख लो ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक राइटिंग मिस्टेक है ओके तो हम लोग को सिंपली क्या करना है डेल एम डेल वाई निकालना है यहाँ पे डेल एम डेल वाई निकालेंगे और डेल एन डेल एक्स निकालेंगे तो डेल एम डेल वाई डेल एन डेल एक्स निकालने के बाद इस दोनों का क्या करना है डिफरेंस लेना है तो इस दोनों का डिफरेंस यहाँ पे ले लिया हमने डिफरेंस लेने के बाद ये क्या आ जाता है टू एक्स वाई माइनस ऑफ माइनस टू एक्स वाई दैट इज इक्वल टू फोर एक्स वाई अभी इसको हम लोग को क्या करना है एन से डिवाइड करना है या फिर वन बाई एन से मल्टीप्लाई करना है तो एन क्या था माइनस एक्स स्क्वायर वाई तो इससे हम लोग इसको अगर वन बाई एन करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर एन से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है माइनस फोर बाई एक्स ठीक है तो हम लोग यहाँ पे क्या दिख रहे हैं माइनस फोर बाई एक्स जो टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ वाई हो रहा है और ये टर्म डिपेंडेंट ऑफ एक्स हो रहा है तो यहाँ पे सिर्फ एक्स ही प्रेजेंट है वाई प्रेजेंट नहीं है तो ये फंक्शन ऑफ एक्स आ गया तो अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स आ जाता है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा क्या ई टू दी पार इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस फोर बाई एक्स डी एक्स दैट विल बी टू दी पावर माइनस फोर लॉग एक्स एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ई टू दी पावर लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर माइनस फोर क्योंकि लॉग के सामने जो भी रहता है वो लॉग के पावर में चला जाता है तो x टू दी पावर माइनस फोर का मतलब क्या होगा वन बाई एक्स टू दी पावर फोर ई टू दी पावर लॉग तो वो वैनिश हो जाएगा और वैनिश होकर क्या आ जाता है वन बाई एक्स टू दी पावर फोर ये तो सिंपल सा एक प्रॉब्लम है तो अभी हम लोगों को क्या करना है ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन बाई एक्स टू दी पावर फोर तो वन बाई एक्स टू दी पावर फोर से हम लोगों को ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास था ये डिफरेंशियल इक्वेशन को वन बाई एक्स टू दी पावर फोर से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है पूरा साइड पे ठीक है तो अगर हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को वन बाई एक्स टू दी पावर फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑटोमेटिकली एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा देन वी डू नॉट नीड टू चेक वेदर डेल एम डेल वाई एंड डेल एन डेल एक्स आर इक्वल और नॉट इट ऑटोमेटिकली बिकम एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सो इफ इट बिकम्स एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो अभी हम लोगों को मालूम है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोगों को कैसे सॉल्व करके उसका जनरल सोल्यूशन लाना है सिंपली हम लोग को क्या करना है ये हमारा न्यू एन हो जाएगा और ये हमारा न्यू एन हो जाएगा ये हमारा न्यू एम एंड ए ये हमारा न्यू एन हो जाएगा तो अभी हम लोगों को क्या करना है एम को इंटीग्रेट करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एन को इंटीग्रेट करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो एम को हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं ठीक है इंटीग्रेशन करने के लिए वन बाई एक्स क्यूब को यहाँ पे जेड पकड़ के इसका सब्सटीट्यूट करके हम लोगों ने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर दिया है ठीक है ना और सिमिलरली एन का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में तो वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर विल बी कॉन्स्टेंट तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो रहा है तो उसमें जब अगर हम लोग इसको एम को इंटीग्रेशन कनेक्ट करेंगे या फिर एन को इंटीग्रेशन करेंगे तो एक जो टर्म होगा ना दो एक या दो टर्म वहाँ पे कॉमन आ जाता है तो यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर कॉमन टर्म आ रहा है ठीक है कॉमन टर्म आ रहा है तो ये कॉमन टर्म को हम लोग क्या करेंगे एक बार ही लिखेंगे और बाकी सारा टर्म जो जो है उसको भी एक बार लिख लेते हैं तो माइनस वाई स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर वन बाई एक्स क्यूब बाई थ्री और सी वन और सी टू दोनों को मिला के एक ही कांस्टेंट आएगा वो होगा सी क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितने का है फर्स्ट ऑर्डर है 
for first order differential equation how many arbitrary constant will be there in the general solution exactly one so this is the problem i have given here now go for our second problem that is the another most important problem several times it has appeared in the university syllabus uh, university questions mm, so uh, now uh, same process hai, same process se ghar pe baith ke isko solve kar lo ठीक है सॉल्व करने के बाद ये मेरा वीडियो लेक्चर देख लेना या फिर मेरा नोट फॉलो कर लेना कि तुम्हारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है और कुछ शायद मिस्टेक हो सकता है प्लस माइनस में वो मेरा स्टूडेंट ने अगर गल, गलत कर, किया है कोई कैलकुलेशन पे तो उसको अच्छे से चेक कर लेना है तुम लोगों को और चेक करके उसको रिजल्ट को ठीक ठाक लाना है ठीक है अभी चले आते हैं हमारा रूल नंबर टू रूल नंबर टू रूल नंबर वन दोनों सेम ही रूल है एक ही चेंज है रूल नंबर टू और रूल नंबर वन के बीच में वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं डेल एम डेल वाई माइनस डेल एम डेल एक्स को वन बाई एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रूल नंबर टू पे वन बाई एम से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है रूल नंबर वन पे क्या हो रहा था वन बाई एन से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा था लेकिन यहाँ पे रूल नंबर टू पे क्या होगा रूल नंबर टू पे होगा वन बाई एम से मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा फंक्शन ऑफ वाई ओनली so if it is a function of y then the integrating factor will be e to the power minus integration of gy dy in case of the rule number 1 it was e to the power integration of fx dx but in case for rule number 2 it will be e to the power integration of minus gy dy yahi change hai aur kuch bhi change nahi hai to ek isse ek problem ko samajh lete hain ki ye ek differential equation hai hamare paas ये हो गया हमारा m और ये हो गया हमारा n तो m को डेल एम डेल वाई डेल एम डेल एक्स निकालेंगे और देखेंगे कि ये एग्जैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऑब्वियसली ये एग्जैक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं तो अभी हम लोग क्या करेंगे डेल एम डेल वाई माइनस डेल एम डेल एक्स निकालेंगे निकालने के बाद वन बाई एम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर कह सकते हैं कि एम से इसको डिवाइड करेंगे डिवाइड करने के बाद ये क्या हो जाता है ये हो जाता है टू बाई वाई तो टू बाई वाई ये क्या है फंक्शन ऑफ वाई है ओनली फंक्शन ऑफ वाई है यहाँ पे एक्स प्रेजेंट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अवर रूल इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इ टू दी पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई डी वाई सो फिर से हम लोग को इंटीग्रेशन करके ये वैल्यू आ जाता है वन बाई वाई स्क्वायर तो वन बाई वाई स्क्वायर से डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है तो अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है तो उसको सॉल्यूशन हम लोगों को मालूम है एम को एक्स के रेस्पेक्ट में पर्शियल इंडिकेट करना है एन को वाई के रेस्पेक्ट में पर्शियल इंडिकेट करना है जो जो कॉमन टर्म आ रहा है यहाँ पे देखो ये कॉमन टर्म आ रहा है इसको एक बार ही लिखना है और जो अनकॉमन टर्म है उसको भी एक बार ही लिखना है और C1, C2 को मिला के एक ही कांस्टेंट आएगा C, ठीक है तो ये आसान है कि नहीं है ऑब्वियसली इट इज वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू बट द थिंग इज दैट इन द एग्जाम इट इज नॉट गिवेन दैट यू हैव टू गो फॉर रूल नंबर वन रूल नंबर टू और रूल नंबर थ्री फोर फाइव यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दो रूल वेरी क्लियरली यही एक डिफिकल्टी है तो ये हम लोगों को कैसे पता चल जाएगा ये हम लोगों को अगर प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा तभी पता चल सकता है और दूसरा कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है ठीक है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर अच्छे से करना है तो बहुत सारा प्रॉब्लम को हम लोगों को बार बार प्रैक्टिस करना है जो भी प्रॉब्लम मैंने कॉपी पे दिया हुआ है या फिर मैंने वीडियो पे दे रहा हूँ ये सभी प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ये क्वेश्चन रिपीट होता है हर वक्त और अगर तुम लोग को इसको छोड़ के कुछ भी और करना है पहले तो इसको सोल्यूशन करना ही है ये जो सॉ प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है इस सभी प्रॉब्लम को तुम लोगों को पहले इसको सॉल्व करना ही है उसके बाद जाके कोई भी बुक ले लो उस बुक से एग्जाम्पल या एक्सरसाइज में जो जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको देख देख के रूल को अप्लाई करके तुम लोगों को उसको प्रैक्टिस करके लेना है ठीक है और मुझको बताना है कि तुम लोगों को भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और वैसे भी सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने किया हुआ है सेम प्रॉब्लम एक एक रूल पे मैंने दो दो करके प्रॉब्लम चूज करके किया हुआ है यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन से लेके तो इसको भी सेम प्रोसेस में हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके देख लो ये तुम लोगों को आता है कि नहीं आता है अभी चले आते हैं हम लोग रूल नंबर थ्री पे रूल नंबर थ्री एक आसान सा रूल है जो देखते ही हम लोग को प्रॉब्लम पता चल जाएगा कि ये रूल नंबर थ्री से ही होगा और कुछ भी रूल यहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते तो कैसे हम लोगों को पता चल जाएगा ये रूल नंबर थ्री से होगा 
रूल नंबर थ्री को पहचानने के लिए हम लोग को ये एम और एन ये दोनों फंक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना है एम और एन जो एक्स और वाई का फंक्शन होगा ये दोनों ही फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होगा और दोनों ही फंक्शन का डिग्री भी सेम होगा यही रूल नंबर थ्री का मोस्ट फंडामेंटल थिंग है कि प्रॉब्लम को देख के ही पता चल जाता है कि ये रूल नंबर थ्री से ही होगा ठीक है ना तो होमोजीनियस फंक्शन को कैसे समझे होमोजीनियस फंक्शन हम लोग फंक्शन ऑफ सिवरल वेरियल में वेरियबल्स में कर चुके हैं ठीक है ना तो फंक्शन ऑफ सिवरल वेरियबल में जैसे हम लोग होमोजीनियस फंक्शन निकालते थे वैसे ही करके होमोजीनियस फंक्शन निकालेंगे कैसे समझ लो एक फंक्शन दिया हुआ है x इन टू तो अगर प्रोडक्ट होगा तो उस दोनों का पावर को हम लोग को ऐड करके लेना है तो x इन टू इसका मतलब है x का पावर वन है y का पावर वन है तो ये एक होमोजीनियस फंक्शन होगा और इसका डिग्री कितना होगा टू और अगर डेफिनेशन से आएंगे होमोजीनियस फंक्शन पे तो होमोजीनियस फंक्शन चेक करने का एक डेफिनेशन है वो क्या है एक्स को रिप्लेस कर दो टी से टी से वाई को रिप्लेस कर दो टी से और फंक्शन में टी और टी बिठा दो तो x इन टू है तो टी एक्स इन टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर इंटू एक्स वाई आ जाता है तो एक्स वाई तो हमारा फंक्शन है तो एक्स वाई के साथ t का कितना पावर आ रहा है t का स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू होगा और अगर कोई भी टर्म प्लस करके आ रहा है कि x प्लस वाई है समझ लो समझो तो x प्लस वाई क्या हो जाता है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री वन होता है ठीक है ऐसे करके होमोजीनियस फंक्शन होता है तो अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे एम को x से मल्टीप्लाई करेंगे n को y से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे m को x से मल्टीप्लाई करेंगे n को y से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे अगर ये एडिशन नॉट इक्वल टू जीरो आता है तभी जाके हम लोग कहेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा वन बाई एम एक्स प्लस एन वाई दर इज द रिसिप प्रोकॉल ऑफ वन एम एक्स प्लस एन वाई तो जल्दी से एक प्रॉब्लम को समझते हैं से समझो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब डी वाई इक्वल टू जीरो तो एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे एक्स का पावर टू है वाई का पावर वन है तो ये एक होमोजीनियस टार्म है और इसका डिग्री होगा थ्री ये भी एक होमोजीनियस टार्म है और इसका भी डिग्री होगा थ्री तो ये पूरा एक होमोजीनियस टार्म हो गया हो गया और इसका डिग्री हो गया थ्री ये भी एक होमोजीनियस टार्म हो रहा है क्योंकि इसका भी डिग्री है थ्री इसका भी डिग्री है थ्री तो ये दोनों ही एम और एन दोनों ही क्या हो रहा है होमोजीनियस फंक्शन हो रहा है और दोनों का ही डिग्री कितना है थ्री है सेम डिग्री है तो हम लोग क्या कर सकते हैं रूल नंबर थ्री अप्लाई कर सकते हैं अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है तो अगर एग्जैक्ट होगा तो कोई बात ही नहीं है रूल रूल को अप्लाई करने की ठीक है तो डेल एम डेल वाई निकाले यहाँ से डेल एम डेल एक्स निकाले यहाँ से और देखते हैं कि ये दोनों सेम नहीं है तो हम लोग को पता चल जाता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे एम को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब वाई माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एन को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई अभी ये दोनों को क्या करना है हम लोग को ऐड कर देना है तो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाता है कैंसिल आउट होगा कुछ टर्म और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहेगा तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है वन बाई एम एक्स प्लस एन वाई रेसिप प्रोकॉल ऑफ एम एक्स प्लस एन वाई दैट इज वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर सो फिर से हम लोग को क्या करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से डिफरेंशियल इक्वेशन को पूरा मल्टीप्लाई करना है अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा एग्जैक्ट हो जाएगा अगर ये एग्जैक्ट हो गया तो अभी हम लोगों को क्या करना है वी हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द सेम टेक्निक वी हैव लर्न इन द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज एम विल बी इंटीग्रेटेड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एन विल बी इंटीग्रेटेड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड द कॉमन टर्म्स विल बी रिटर्न वन टाइम एंड द अनकॉमन टर्म विल बी रिटर्न वन टाइम ओके सो दैट इज अवर जनरल सोल्यूशन सेम टेक्निक है बहुत ही आसान है समझने में दिक्कत हो ही नहीं सकता है तुम लोगों को ठीक है अभी दूसरा भी प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को तुम लोग खुद से सॉल्व करो खुद से सॉल्व करने के बाद तुम लोग चेक कर लो कि ये सॉल्यूशन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है और मुझको ज़रूर बताना कि ये तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ठीक है अभी हम लोग आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं और जो अगेन मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा तुम्हारे रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करके और वहाँ पे हम लोग रूल नंबर फोर रूल नंबर फाइव रूल नंबर ये दोनों रूल को अच्छी तरीके से समझ लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत ही मेजर पोर्शन है हमारे यूनिवर्सिटी सिलेबस के लिए ठीक है यहाँ से नियर अबाउट थर्टी मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है नियर अबाउट थर्टी मार्क्स का क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्
ठीक है तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है और जितना भी दोस्त है तुम्हारे सभी के साथ ये वीडियो शेयर करो कोई बात नहीं है कि वो आ, हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पे हो या फिर हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट पे हो कोई भी तुम्हारे दोस्त हो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर लो ठीक है